Societatea modernă ar putea spune că toate vicile sunt de evitat pentru o viață mai sănătoasă. Dintre toate așa numitele vicii, jocurile video au intrat în atenția criticilor posesori de televizoare, mereu blocate pe știrile de la ora 8. că violente, că pornografice, că se pierd prea multe ore cu această îndelenicire și așa mai departe. Totodată, relațiile interumane se lasă influențate de presiunea societății și ajung să blameze jocurile video pentru insuccesul unui episod din relația lor. Ți-am mintești cum ne-am cunoscut, Joe? Dăm telefonul înapoi. Am acules de piersici. Și timpul încremenita. Care este primul joc pe care l-ați jucat? Dum, pe undeva pe la 4 ani. Um, jucat tatăl meu foarte mult. Ideea era unul, a unui shooter de bază. Ideea era să supraviețuiești în primul rând. Uh, Captain Claw, care era un side-scroller platformer în care tu erai o pisică, pirat, capitan de vas, care dorea să găsească amuleta celor nouă vieți ca să devină nemuritor. Super, super. Cât timp petreceți cu jocurile video? Ana, cât timp stai să te să vă uitați la televizor, de exemplu? E relevant. Cât apuc. Conceptul de a te juca, ți se pare imatur? Deloc. Dacă nu ne mai jucăm, ce facem în timpul liber pentru distracție, așa cum preferă să-i spună lumea. Ok, bine, te duci la mare, te înveți și gata, aia e, aia e toată distracția. Așa, măcar, nu știu, mi se pare un mod mult mai inocent, dacă vrei, și mai lipsit de pericole. Depinde cu ce mindset intri în respectiva acțiune, dacă depinde și foarte mult de ce joc, ce joc alegi. Dar de cele mai multe ori nu, pentru că majoritatea jocurilor în perioada asta, cel puțin, sunt orientate către o audiență mai matură. Dar voi ține la inimă, ca întotdeauna și pe cele imaturi. 
Super, nu, ultima întrebare. Vi se pare că pasiunea pentru jocurile video vă afectează relația? Nu, uh, ba din potrivă, ne dă încă o chestie în plus. Ne facem împreună. Super. Vi se pare că pasiunea pentru jocurile video vă afectează relația? Ba chiar deloc. Ideea e că atât timp cât ne respectăm unul altuia dorințele și uh, chefurile, să zic, dacă cineva vrea să facă, unul de noi vrea să facă altceva și celălalt vrea să joace, e ok. Pentru că, la rândul nostru, facem aceeași chestie cu celălalt. Ideea e că, atât timp cât ne jucăm împreună, da, totul e ok, frumos, totul merge bine. Probleme apar dacă nu există posibilitatea, dacă nu, nu știu, nu are, unul are chef, celălalt nu. Dar și asta se poate rezolva tot cu puțină, puțin discernământ și un pic de înțelegere. Mersi mult! Mersi!